Dear students, how are you? Hope that you all are doing well. Right now, we are on different track. Isn't it? This academic year, the 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 academic ലാ <laughs> 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 Adinda Tolakamanam in the physics ele Adia class Adia video number G and Bogan Kainya version number Padichi in the mechanics and the Barina physics ele or branch iron. Urette branch a matrame number Kaira might a Padichi in the day. In the second year lake of Irimbo with just the branch of Lana number Padikin the electrostatics and Magnetism and optics and nuclear physics and electronics. Now, we will see the Victor's channel. We will already see the Victor's channel. We will see the chapter. We will see the chapter. Electric charges and fates. This chapter is the first chapter. We will Electrostatics in the Varina physics branch. In the electrostatics. Electrostatics in the definition of the Varina. It is the branch of physics deals with the study of charges at rest. That is the rest of the charge in a Kuruche particular physics in a branch and in the electrostatics. Rest of the charge in a Kuruche particular in the Varimum are charged in the properties. That is the a charge produce in the potentials in a curriculum, a charge produce in the electric field in a curriculum, our create in the electrostatic force in a curriculum. It is a lamp curriculum, but it is a physics in a branch in a brick in a pair on electrostatics. Okay, number in the class, we will discuss the moon topics. First one, frictional electricity, and then what is charge? Then, what are the properties of charge? This is the point we will frictional electricity. This is the end of experiment. Now, we will do teflon tap. This teflon tap is the teflon tap. This is Teflon tap very not a thick one. Can't just that right. In the air, you can see the In a Teflon tap, in the Kyber Lo Matra Malay property can't get it. Much pala materials in the property can't get it. I'm very on the experience. I'm going to go. I'm going to go to the Bullen Cloth. This Bullen Cloth is a nanite balloon of it. Just a little bit. This is a balloon. 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 This is Okay, now we will see the moon materials. One is a sector, a balloon, a right side light, a wall. This moon materials initially neutral. That is why we material atoms. Atom basically neutral. That is why we 
പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡായ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡായ ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം തുല്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അതായത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പ്രോട്ടോണുകളും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം തുല്യമായ ബേസിക്കലി ന്യൂട്രലായ ഇനീഷ്യലി ന്യൂട്രലായ മൂന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ബലൂണിനെ സെറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സെറ്ററിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ബലൂണിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ ഓക്കെ ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സെറ്ററിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു ബലൂണിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബലൂൺ ഏത് ചാർജ് വന്നു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു അപ്പം സെക്ടറിന് എന്താ സംഭവിച്ചത് സെക്ടറിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡായ ഇലക്ട്രോൺസുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു അതിനർത്ഥം എന്താ അവിടെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡായ പ്രോട്ടോൺസ് ഡൊമിനൻ്റ് ആയി അവരുടെ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണിനേക്കാളും കൂടി അപ്പോൾ സെക്ടറിനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏത് ചാർജ് കിട്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതായത് എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായ ബലൂണിന് പോ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സംഭവിച്ച സെറ്ററിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടി ഇപ്പം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ബലൂൺ സെറ്ററിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ്ഡായ രണ്ട് ബോഡികൾ തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബലൂണും സെറ്ററും ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തു സോ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇസ് ദ കോസ് ഓഫ് സ്റ്റിക്കിങ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിൽ റബ്ബ് ചെയ്ത ബലൂണ് നമ്മൾ ചുമരിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച സമയത്ത് ചുമരിലും അത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു നമ്മൾ ചുമരിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല എന്നിട്ടും ചുമരിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചത് അതിൻ്റെ റീസൺ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബലൂൺ ഇപ്പോൾ ഏത് ചാർജാണ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബലൂണാണ് ഈ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബലൂണ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഞാൻ ഈ ചുമരിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വെക്കുന്ന സമയത്ത് ബലൂണുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന ആ ചുമരിലെ ഇലക്ട്രോൺസുകൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി പോകുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ബലൂണുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാൾസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഏത് ചാർജേ ഉള്ളൂ പോസിറ്റീവ് ചാർജേ ഉള്ളൂ കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസുകളൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു പോയി സോ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജിൻ്റെ ബലൂണാണ് കയ്യിലുള്ളത് ബലൂണായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചുമരിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പം ദർ ഷുഡ് ബി എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബലൂണ് ചുമരിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻസ് നോക്കെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു രണ്ട് സ്യൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫിനോമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിലൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്താലോ ഫ്രിക്ഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ ഇത്രയേ വെൻ ടു സ്യൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് റബ്ഡ് ഈച്ച് അതർ ദർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതായത് രണ്ട് സ്യൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഈ കാണിച്ച മൂന്ന് എക്സ്പെരിമെൻസിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക വേറെയും ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറയാം നിങ്ങളൊരു കോമ്പ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈ ഹെയർ ഹെയർ നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഡ്രൈ ഹെയറിൽ നന്
വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒഴിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാട്ടറിനെ അടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഗ്ലാസ് റോഡിന് അടുത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെയും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ പാത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഒപ്പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇപ്പോൾ നോക്കി നമ്മൾ ചെയ്ത മൂന്ന് എക്സ്പെരിമെൻസ് ടെഫ്ലോൺ കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ കേസിലായാലും ബലൂണിൻ്റെ ടെഫ്ലോൺ ടാപ്പിൻ്റെ കേസിലായാലും ബലൂണിൻ്റെ കേസിലായാലും ഒക്കെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എനർജി ക്യാൻ എതർ ബി കേറ്റ് നോട്ട് ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ അതാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അപ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ട് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നോ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് എനർജി നോ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എനർജി സോ ഫ്രിക്ഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ത് ഒപ്പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഒപ്പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് എന്ത് ചാർജ് ഇതുവരെ നമ്മളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം എന്താണ് ചാർജ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻട്രൻസിക് ഓർ ഇൻഹെറൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മാറ്റർ ലൈക്ക് മാസ് മാസ് കാണിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെ മാസിനെ പോലെ തന്നെ മാറ്ററിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു എൻട്രൻസിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ത് ചാർജ് ഈ മാസ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ മാസ് ഉള്ള രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്കിടയിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ട് ആ മെറ്റീരിയൽ ബോഡികൾക്കിടയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനോ റിപ്പൽഷനോ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ മാസ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അതേപോലെ ചാർജ് എന്തിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൻസിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് എന്ത് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചാർജിൽ പ്രധാനമായ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് അതായത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ചാർജ് ക്യാൻ നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ് ചാർജ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ മെത്തേഡിൽ ഇനി വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്റ്റേണലി യാതൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസും വരാത്ത ഒരു സിസ്റ്റം അപ്പം നമുക്കൊരു ക്ലോസ്ഡ് വെസൽ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് വെസലാണ് ഈ ക്ലോസ്ഡ് വെസലിൽ ഒരുപാട് മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ മോളിക്കൂൾസിനൊക്കെ ചാർജിൻ്റെ സങ്കല്പിക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഈ മൂന്ന് മോളിക്കൂൾസിനും ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ മോളിക്കൂൾസ് ഒന്ന് റെസ്റ്റിലാണെന്നല്ല ഇത് റാൻഡം ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് റാൻഡം ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള കൊളേഷനിലൂടെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒന്ന് മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിൽ കൊളേഷൻ ഉണ്ടാവാം ഒന്ന് രണ്ടും കൊളേഷൻ രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലെ ഒന്ന് മൂന്ന് ഈ രൂപത്തിൽ കൊളേഷൻ നടക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഈ മോളിക്കൂളും വാൾസ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നറും തമ്മിൽ കൊളേഷൻ നടക്കാം അങ്ങനെ കൊളേഷൻ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഓരോ മോളിക്കൂളിൻ്റെയും ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവരുടെ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഈ
അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ചാർജും ആഫ്റ്റർ റിയാക്ഷനുള്ള ടോട്ടൽ ചാർജും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബിഫോർ റിയാക്ഷൻ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറേനിയ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജാണ് നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് ഉള്ളത് പ്രോട്ടോൺസിനാണ് അപ്പോൾ യുറേനിയൻ ന്യൂക്ലിയസിൽ എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് ഇനീഷ്യലി ഇവിടെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നയൻറ്റി ടു പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ബിഫോർ റിയാക്ഷൻ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ടു ടൈംസ് മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആണ് ഇൻ ആഫ്റ്റർ റിയാക്ഷൻ ടോട്ടൽ ചാർജ് എത്ര വരുന്നത് നയൻറ്റി പ്രോട്ടോൺസ് തോരിയത്തിനുണ്ട് ടു പ്രോട്ടോൺസ് ഹീലിയത്തിന് സോ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ടു സോ ആഫ്റ്റർ റിയാക്ഷൻ ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ടു ടൈംസ് മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ അപ്പോൾ ബിഫോർ റിയാക്ഷനും ആഫ്റ്റർ റിയാക്ഷനും ടോട്ടൽ ചാർജ് സെയിം ആണ് ആ ഒരു കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഈ റിയാക്ഷനിൽ ഒബേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതേപോലെ വരുന്ന മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിള് സ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോസിട്രോണുമായിട്ട് മാറുന്നു ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേര് പോസിട്രോൺ പോസിട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എലിമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിള് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സെയിം ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് ആണ് പോസിട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിട്രോൺ ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഗാമ നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രൽ ആണ് അതെ അപ്പം ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും പോസിറ്റീവിൻ്റെയും ചാർജ് സെയിം ആണ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും സീറോ അപ്പോൾ പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തും ഇതേപോലെ ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ ഏത് ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ചാർജിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചാർജിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാർജിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഓൾവേസ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഇ നമ്മൾ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നമ്മൾ റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇ ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം ആണ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് എ ബോഡി ടോട്ടൽ ചാർജിന് ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ഉണ്ട് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് കൊടുത്തു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഇ അപ്പോൾ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ ഇതാണ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലസ് വരാം മൈനസ് വരാം അപ്പോൾ കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ഇ ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന നമ്മുടെ ടെഫ്ലോൺ ടാപ്പിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇതേ നമ്മൾ ടെഫ്ലോൺ ടാപ്പ് അല്ലേ ഈ ടെഫ്ലോൺ ടാപ്പ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ന്യൂട്രൽ ആണ് ടെഫ്ലോൺ ടാപ്പ് ന്യൂട്രൽ ആണ് ടെഫ്ലോൺ ടാപ്പ് റബ്ബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ കൈയും ഇനീഷ്യലി ന്യൂട്രൽ ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ ചാർജ് ടെഫ്ലോൺ ടാപ്പിൻ്റെയും കൈയുടെയും സീറോ സപ്പോസ് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ ടെഫ്ലോൺ ടാപ്പിനെ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യും സപ്പോസ് ഒരു പ്രാവശ്യം റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടെഫ്ലോൺ ടാപ്പിന് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ ഇനി ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ ബോഡിക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ കൈക്ക് എന്ത് ചാർജ് കിട്ടും പ്ലസ് വൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴോ കൈക്ക് എന്ത് ചാർജ് കിട്ടും പ്ലസ് ടു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ റബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കയ്യിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് ടഫ്ലോൺ ടാപ്പിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ജനറലി നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇഫ് ദർ ആർ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ടഫ്ലോൺ ടാപ്പിന് കിട്ടിയ ചാർജ് എന്താണ് മൈനസ് എൻ ഇ എൻ്റെ കൈക്ക് കിട്ടിയ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും എൻ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് പ്ലസ് എൻ ഇ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡിയാണ് ഈ ബോഡിക്ക് കിട്ടിയ ടോട്ടൽ ചാർജ് അല്ലെ ഈ രണ്ട് ബോഡിയുടെയും ചാർജിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടെഫ്ലോൺ ടാപ്പിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് കൈക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒന്ന് മൈനസ് എന്നി പ്ലസ് എന്നി അപ്പോൾ ഈ ബോഡിക്ക് ഏതൊക്കെ ചാർജ് വരാം ഒന്നുകിൽ മൈനസ് എന്നി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് എന്നി ആവാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് പറയുന്ന സമയത്ത് ചാർജ് ഓഫ് എ ബോഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ഇ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് കോടിക്കണക്കിന് ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് പ്രാക്ടിക്കലി യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല അതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരുപാട് ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഡോട്ട് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇനി ഈ ഡോട്ട്സ് ഒക്കെ വളരെ വെരി വെരി ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യാം അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ഡോട്ട്സ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ അതേപോലെ ചാർജുകൾ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ചാർജുകൾ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൗണ്ടിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കില്ല അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ ഇനി ഈ കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫാരഡേ ആണ് പക്ഷെ അതിന് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആയിട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മില്ലിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് കോൺ ചാർജിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇസ് ആൻ ഇൻഡിജർ നമ്പർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് ദ ബോഡിയാണ് ക്യു ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡയറക്ഷനാലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്താണ് ഡയറക്ഷനാലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടെഫ്ലോൺ ടാപ്പിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ടെഫ്ലോൺ ടാപ്പിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസ് ആയിട്ട് വെച്ചു ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചു അതിനുശേഷം ഈ ടെഫ്ലോൺ ടാപ്പിനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റബ്ബ് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്തു രണ്ട് ടെഫ്ലോൺ ടാപ്പിനെയും റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്താ ഈ ടെഫ്ലോൺ ടാപ്പ് വൈഡ് ആയിട്ട് വൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്റെ കൈയും കൂടെ അവിടെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് കൈയിലെ കട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ എപ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ റിപ്പൽ ചെയ്ത് വരിക ഈ രണ്ട് ബോഡിക്കും സെയിം ചാർജ് വരുന്നതാ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ടെഫ്ലോൺ ടാപ്പിനെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടെഫ്ലോൺ ടാപ്പിന് ഏത് ചാർജ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പൊ ഇവിടെയും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇവിടെയും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അങ്ങനെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ റിപ്പൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സെയിം ചാർജ് റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു കൈക്ക് ഏത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അത്
നാലാമത്തെ ബോഡി ചാർജ് പ്ലസ് ത്രീ കൂളം ആണ് സങ്കല്പിക്കാം ഈ കൂളം എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചാർജിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റും സി ജി എസ് യൂണിറ്റും ഒക്കെ പഠിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക കൂളം എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനി ഇതൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ള ചാർജുകളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതെല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ സമ്മ വരും അവിടെ വെക്ടർ സമ്മ വേണ്ട അവിടെ സ്കേലാർ അഡിഷൻ മതി സ്കേലാർ അഡിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് സൈൻ ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു സാധാ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇത് ആഡ് ചെയ്തിനാ എന്ത് വരും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ചാർജ് സീക്വറ്റ് എന്ത് വരും സീറോ എന്ന് വരും മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സീക്വൽ സീറോ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്തായിട്ട് മാറി സീറോ കൂടും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചാർജ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഏത് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഓർഡിനറി ആർജ് ബ്രേക്ക് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതാണ് ചാർജിന്റെ നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു റെസ്റ്റിലുള്ള ചാർജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഫിസിക്സിലെ ബ്രാഞ്ച് ആണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷനൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് സ്യൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് റബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബോഡിക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജും മറ്റേ ബോഡിക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആക്ച്വൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു മെറ്റീരിയൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് മറ്റേ മെറ്റീരിയൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഉള്ളൊരു വസ്തു എലമെന്ററി പാർട്ടിക്കിളാണ് അപ്പോൾ ഏത് മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നാണോ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ ബോഡിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മാസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ബോഡിക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡിയുടെ മാസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സോ ഫ്രിക്ഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡിയുടെ മാസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡിയുടെ മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ചാർജ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻട്രൻസിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മാറ്റർ ലൈക്ക് മാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു പിന്നെ ചാർജിന്റെ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ ഇന്ന് നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് രണ്ടാമത്തത് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് അത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇക്വേഷൻ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തത് ഡയറക്ഷണാലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ലൈറ്റ് ചാർജസ് റിപ്പൽസ് ആൻഡ് അൺലൈറ്റ് ചാർജ് അട്രാക്ട് അത്രേ നാലാമത്തത് അഡിറ്റീവ് നേച്ചർ ഓഫ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ അഡിറ്റിവിറ്റി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് അന്ന് തന്നെ കേൾക്കുക അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ദിവസം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് വാട്സപ്പിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്തിട്ടോ ചോദിക്കുക ക്ലിയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു അവൻ നേസ് ഡേ താങ്ക് യ